హోదా పై నాలుక మడతేసిన టీడీపీ బీజేపీ పార్టీలు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను మోసగించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల ఆదుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్తామని చెప్పిన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను నట్టేటం ముంచిందని అదేవిధంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి రాకముందు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా పది సంవత్సరాలు కావాలంటూ ఎన్నికల సభలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోకపోగా ఇప్పుడు మాట మార్చి ప్రత్యేక హోదా ఏమైనా సంజీవన అని విడ్డూరంగా మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడుకు రానున్న ఎన్నికల్లో తగిన గుణపాఠం చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని పలువురు వైసీపీ నేతలు అన్నారు గుంటూరు నగరంలో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వద్ద నిర్వహించిన వంచనపై గర్జన అని ఒకరోజు జరిగిన దీక్షకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ నేతలు తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా పలువురు వైసీపీ నేతలు మాట్లాడుతూ నాలుగేళ్లుగా ప్రత్యేక హోదా కోసం వైసీపీ అలుపెరగని పోరాటం చేస్తుందని ఇప్పటికే వైసీపీ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో హోదా కొరకు రాష్ట్ర అనేక కోణాలలో ఆ పార్టీ చెప్తూ వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు ముఖ్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ధర్మ పోరాటం అంటూ ప్రజలను మోసం చేస్తూ నయవంచన పాలన చేస్తున్నారని వైసీపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు ఈరోజు గుంటూరు నగరంలో వంచనపై గర్జన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది నలుపు నుంచి కూడా ఈ వంచన గర్జన విచ్చేసి జనం చేపట్టడం చేస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయం కోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఉంటేనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖ సంతోషంగా ఉంటారు రాబోయే తరాలకు కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండని ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి ఆశయాల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల ఆశయాల కోసం ఏ విధంగా కష్టపడుతున్నారో మీ అందరికి తెలుసు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తుంటే టీడీపీ సంబంధించిన నాయకులకు మంత్రులకు అందరి కూడా మైండ్ బ్లాక్ అవుతా ఉంది ఎందుకు బ్లాక్ అవుతుందంటే ఇంత జనం ఎందుకు వస్తున్నారు ఏంటి జగన్మోహన్ లో మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఉన్న దమ్ము ధైర్యం ఏంటి అని చెప్పి అంటే జగన్మోహన్ కష్టపడే వ్యక్తిత్వం గల మనిషి తండ్రి ఆశయాల కోసం నడుస్తున్న వ్యక్తి ప్రజల కోసం అహర్నిశలు ప్రజల సమస్యల కోసం తెలుసుకుంటున్న వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి నడుస్తుంటే చాలా మంది టీడీపీ మంత్రులు సమ మంత్రులు వాళ్లకు అర్థం కాక ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలో అనే కూడా అర్థం కావట్లేదు అందుకని ఇవాళ చూడండి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా ఓట్ల తొలగింపు కార్యక్రమం అనేది చేపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఏంటంటే మేము ఎట్లయినా తట్టుకోలేమన్న ఉద్దేశంతో కనీసం ఓట్ల వైఎస్ఆర్ సిపి సంబంధించిన ఓట్లు తప్పిచ్చేస్తే మనం గెలుస్తున్న ఉద్దేశంతో ఒక బూత్ సంబంధించి పాతిక ముప్పై ఓట్లు తొలగించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అంటే ఈ విధమైన పరిపాలన అనేది అందిస్తున్నారు మరి గతంలో మాయం మాటలు చెప్పి ఈ రాష్ట్రంని మరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మళ్ళీ గెలవడం ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఏదో ఒక ప్లాన్ చేసి రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ గెలవడం ఉద్దేశం కానీ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అది కోరుకోవట్లేదు ఎట్టి ప్రజలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటా అనమాట వంచనపై గర్జన పేరుతో గుంటూరులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలుగుదేశ ప్రభుత్వానికి నూకలు చెల్లాయి అంతిమ ఘడీలు సమీపించాయి దాంతో పాటుగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ఎందుకంటే ఇవ్వాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ పార్లమెంట్ సాక్షిగా అబద్ధాలు చెబుతున్నటువంటి వైనం కూడా ఇవాళ ఆంధ్రులు ఒప్పుకునే పరిస్థితులు లేరు రెండు ప్రభుత్వాలకి రెండు పార్టీలకి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్న సంకేతం మాత్రం ఈ రోజున గుంటూరు నుంచి ఇస్తా ఉన్నాం రెండు వందల రోజుల్లో సుమారుగా వంద పైన బహిరంగ సభలు ఇప్పటికే దేశంలో ఏ నాయకుడు ఇన్ని బహిరంగ సభలు రెండు వందల రోజులు పెట్టిన నాయకుడు ఏ నాయకుడు లేడు ప్రతి బహిరంగ సభకి పెద్ద ఎత్తున తరలివ చెప్పేది చంద్రబాబు నాయుడు సభలు పెడతా ఉన్నాడు నెలకొకటి మంచిన సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటం అని చెప్పేసి ఢోకా మహిళ పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే కార్యక్రమం చేసి భూషి పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకపోతేనే ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన ప్రజానీకం వేల ప్రజానీకం జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకుండా ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించి ప్రజానీకానికి సంబంధించి చెప్పే మాట్లాడే ఆశ్చర్యం అని చెప్తా ఉన్నాం అదే కాదు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చూసి 
ప్రజల సంబంధించి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం ఒక దిశగా ఒకే ఒక్క నాయకుడు పనిచేస్తున్నాడు ఆ నాయకుడు ఒకడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకరిని ప్రజలంతా నమ్ముతా ఉంటారు ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ప్రజలంతా ఎదురుస్తున్న పరిస్థితి బాబు కాలంలో ప్రజల నమ్మకాన్ని ఒప్పు చేయకుండా తప్పనిసరిగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొనుక దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు అధికారం వస్తుందని ప్రజలంతా ఎదురుకొస్తున్న పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడిని అతని వాగ్దానాలని ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా కోకటి వేలుతో పెళ్లి పూజాలని చెప్పి ప్రజలంతా ఎదురుకొస్తున్న పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో తెలియజేస్తాం గుంటూరు నగరంలో వంచనపై గర్జన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అవసరం ఎంత ఎంతైనా ఉందని చెప్పి మరొకసారి ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచే విధంగా అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వాన్ని కళ్ళు తెరిచే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది కేవలం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలం నుంచి ఒకే కార్యక్రమంతో ఈ రా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సంజీవని భావించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిత్యం ప్రజల్ని అవగాహన పరుస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే విధంగా తమ ప్రాణ తన ఎంపీలను రాజీనామా చేయించి ముందుకు సాగుతున్నటువంటి తరుణాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించుకొని రాబోయే రోజుల్లో నిజంగా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సంజీవని అని భావించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా ఉండి రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలను నిండుగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గెలిపించి ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అంతేకాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తలపెట్టినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఈరోజు ఎక్కడైతే పులివెందుల నుంచి మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇచ్చాపురం వరకు సాగేటువంటి ఈ యాత్రలో ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడైనా ఎక్కడి ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను ప్రజల ప్రజల కష్టాలను మనకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్చలేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నయవంచక పాలన సాగుస్తుందని చెప్పి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి అనేక రకాల తమ ఇబ్బందులను ప్రజ ప్రజా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విన్నవించుకుంటున్నారు రాబోయే రోజులు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క అర్జీ మీద కూడా తెలుగుదేశం నాయకుల బుద్ధి వచ్చే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు సాగుతారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తారు ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర గురించి పరిటాల సునీత గారు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటం ఇది చాలా దారుణం ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈరోజు రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అవినీతి పరిపాలన ఆయన పరిపాలన ప్రజలు పడతా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టులకు ఈరోజు వేలల్లో వచ్చి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విన్నపాలు చేస్తూ ఉంటే అది సొంతంగా రాసుకుంటున్నారు అని చెప్పని మాట్లాడటం నిజంగా ఆమె ఒక 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 మంత్రిగా ఉండి మాట్లాడే మాటలు అని చెప్పని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు కార్మికులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు గృహిణులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఈరోజు అనేక సంఘాల వారు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు స్వచ్ఛందంగా ఈరోజు అన్ని మీడియాల్లో కూడా అన్ని పేపర్లో కూడా స్వచ్ఛందంగా ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో కూడా వస్తూ ఉంది ఈనాడు పేపర్లో కూడా వస్తూ ఉంది అనేక మీడియా కథనాల్లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను మీరు ఇప్పటికైనా సరే మీ వైఖరి మార్చుకోవాలా మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటను వెనక్కి తీసుకోకపోతే మీరు దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకో తప్పదని చెప్పని కూడా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం